Dziękuję, do widzenia. 12 marca 1999 roku Polska po wielu latach starań dołączyła do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwanej w skrócie NATO. To był najwspanialszy moment mojego życia, mówił po latach Jan Nowak Jeziorański, wspominając jak Senat Amerykański zagłosował za rozszerzeniem NATO. Była to kolejna misja kuriera z Warszawy, ale od początku. NATO, czyli Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, to organizacja o charakterze polityczno-militarnym, zrzeszająca państwa Ameryki Północnej i Europy. Celem NATO jest zapewnienie bezpieczeństwa państwom członkowskim oraz obecnie zapewnienie stabilizacji w państwach zagrożonych konfliktami. Już w czasie II wojny światowej podjęto pierwsze próby powołania nowej, globalnej organizacji, której celem byłoby skuteczne utrzymanie pokoju na świecie i współpracy międzynarodowej. Skutecznej, ponieważ istniejąca wcześniej Liga Narodów nie spełniała dobrze tego zadania. W 1945 roku powstała więc Organizacja Narodów Zjednoczonych, zrzeszająca 50 krajów. Szybko jednak okazało się, że zachowanie pokojowej równowagi na świecie nie będzie takie proste, ponieważ Związek Radziecki zaczął realizować własną politykę. Wschodnia część Europy, w tym także Polska, znalazła się już w strefie jego wpływów, a suwerenność innych krajów, takich jak Grecja, Turcja czy Norwegia, także była zagrożona. Dlatego w kwietniu 1949 roku 12 państw, w tym Stany Zjednoczone, podpisało układ o powstaniu nowej organizacji militarnej – Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Paragraf 5 tego dokumentu zobowiązuje państwa członkowskie do wspólnej obrony w przypadku agresji na którekolwiek z państw członkowskich. Tej agresji spodziewano się ze strony ZSRR i państw bloku wschodniego. Z czasem do NATO zaczęły dołączać kolejne państwa – Grecja i Turcja, później Republika Federalna Niemiec i Hiszpania. W odpowiedzi na Sojusz Północnoatlantycki w 1955 roku w Warszawie zawarto Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej, czyli tzw. Układ Warszawski, zrzeszający państwa bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Jego celem było ujednolicenie polityki zagranicznej i militarnej ZSRR oraz państw od niego zależnych. Europa była więc podzielona już nie tylko na dwie strefy polityczne, ale i na militarne, zachodnią związaną z NATO oraz wschodnią, w której stacjonowały wojska Układu Warszawskiego. Trwało to przez ponad 30 lat. Polska droga do NATO zaczęła się w 1989 roku, gdy władzę objął rząd Tadeusza Mazowieckiego. Jednym z głównych celów kolejnych rządów po upadku komunizmu było otwarcie się na zachód i dążenie do współpracy, a w konsekwencji do przystąpienia do zachodnich organizacji. Początkowo Polska nie posiadała jednak pełnej niezależności. Związek Radziecki, jej potężny sąsiad na arenie międzynarodowej, sprzeciwiał się szybkiej integracji państw dawnego bloku wschodniego z Zachodem, co zniechęcało Stany Zjednoczone do działań. Ponadto Polska należała wciąż do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Istniał jeszcze Układ Warszawski, a wojska radzieckie dalej stacjonowały na jej terytorium. Ta sieć wzajemnych układów i zależności politycznych oraz militarnych była trudna do przerwania i wymagała ogromu prac przygotowawczych. W tej sytuacji trzeba było działać z dwóch stron. Z jednej polska dyplomacja dążyła do wypracowania przyjaznych stosunków z NATO i jego członkami, a z drugiej prowadzono akcję wywierania wewnętrznych nacisków na amerykańskich polityków. To od tamtejszego Senatu bowiem zależały decyzje o partnerstwie i rozszerzeniu NATO. To drugie zadanie wypełniał Jan Nowak Jeziorański, słynny kurier z Warszawy. Sławę zdobył jeszcze w czasie II wojny światowej jako emisariusz polskiego podziemia. Potem przez 25 lat był dyrektorem polskiej sekcji Radia Wolna Europa. Od lat 70. mieszkając już w Stanach Zjednoczonych wspierał swoimi działaniami polską opozycję demokratyczną. Całe życie poświęcił walce o wolność i bezpieczeństwo ojczyzny. Dlatego w pełni zaangażował się w kolejną misję – przyłączenia Polski do NATO. Sława kuriera z Warszawy okazała się być polską tajną bronią 
w walce o miejsce w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jan Nowak Jeziorański był jednym z liderów amerykańskiej Polonii. Stoi za mną 10 milionów Polaków, mówił. Istotnie. Polonia była liczną i przez to silną grupą, której poparcie miało realny wpływ na wyniki wszelkich wyborów, np. prezydenckich. Jan Nowak znał też siłę mediów. Wiedział, że polskie starania powinny być szeroko znane i komentowane. Już w marcu 1990 roku minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski złożył wizytę w kwaterze głównej NATO. W praktyce oznaczało to nawiązanie stosunków dyplomatycznych z sojuszem. W 1991 roku został rozwiązany Układ Warszawski, co zmuszało NATO do określenia swoich stosunków z państwami byłego bloku wschodniego. Tu polityka Rosji była niejednoznaczna, choć jeszcze w sierpniu 1993 Rosja w oficjalnym oświadczeniu nie miała nic przeciwko staraniom Polski o przyłączenie do NATO, to już we wrześniu odwoływała swoje poparcie. W tym samym roku jednak wojska rosyjskie ostatecznie opuściły terytorium Polski. W 1993 roku ruszyła z inicjatywy Jana Nowaka Jeziorańskiego pierwsza poważna kampania na rzecz polskiego członkostwa w sojuszu skierowana w stronę Białego Domu i Kongresu. Celem było nakłonienie administracji Stanów Zjednoczonych do publicznej deklaracji o rozszerzeniu NATO oraz zapewnienia, że Polska stanie się członkiem sojuszu. Polska będzie naprawdę bezpieczna dopiero wówczas, gdy polska flaga zawiśnie przed wejściem do kwatery głównej NATO w Brukseli, podkreślał Jan Nowak. Był to dla niego czas wytężonej pracy. Codziennie rano analizował przekazy medialne. Doświadczenie i wrodzona intuicja sprawiły, że nazywany był przez współpracowników systemem wczesnego reagowania. Potrafił w najkrótszych doniesieniach z pozoru nieistotnych artykułach dostrzec zagrożenie. Jak mówił Zbigniew Brzeziński, były doradca Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, wiele moich poranków zaczynało się od telefonu, w którym słyszałem głos Jana. Zbyszek. Katastrofa. Nowak notował skrupulatnie w swoim kalendarzu, ile listów danego dnia napisał oraz ile telefonów wykonał, oceniając na tej podstawie, czy dzień był udany, czy nie. W 1994 roku Senat amerykański przyjął tak zwaną poprawkę Brauna. Upoważniała ona prezydenta Stanów Zjednoczonych do stworzenia programu pomocy wojskowej Polsce, Czechom, Węgrom i Słowacji jako tym krajom, które są najbardziej zaawansowane we wprowadzeniu demokracji i dążą do wejścia do NATO. W tym samym roku ze strony Sojuszu pojawiła się propozycja programu Partnerstwo dla Pokoju, do którego Polska się przyłączyła. Program miał stworzyć podstawy do rozszerzenia NATO. Polska jeszcze nie uzyskała prawa do obrony przez Sojusz w przypadku agresji z zewnątrz, ale już mogła brać udział we wspólnych operacjach wojskowych. Dość szybko podniosły się głosy, że program ten nie gwarantuje przyjęcia do Sojuszu. Tym samym nie satysfakcjonował on Polaków. Trzeba walić Amerykanów po głowach, trzeba krzyczeć, pisać, rozmawiać, nie wolno na chwilę rezygnować, mówił Jan Nowak Jeziorański i sukcesywnie realizował podjęte zadanie. Nie było to łatwe, szczególnie na początku kampanii, więcej było argumentów przeciw przyjęciu państw byłego bloku wschodniego niż za. Upór się jednak opłacił. W 1996 roku prezydent USA Bill Clinton zapowiedział dążenie do rozszerzenia NATO o kraje Europy Środkowej. I faktycznie, rok później zaproszono Polskę, Czechy i Węgry do rozmów akcesyjnych. Polska została tym samym włączona do prac nad planowaniem obronnym NATO, a także mogła brać udział w obradach niektórych komitetów. Przełomowym dniem okazał się 30 kwietnia 1998 roku, kiedy Senat USA zdecydowaną większością głosów opowiedział się za przyjęciem Polski, Czech i Węgier do sojuszu. Jan Nowak Jeziorański miał wówczas ze łzami w oczach powiedzieć, że to najpiękniejszy dzień jego życia. W lutym 1999 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przegłosował ustawę o przyłączeniu Polski do NATO. Zostało to uczczone owacjami na stojąco. 12 marca 1999 roku w miejscowości Independence w stanie Missouri ministrowie spraw zagranicznych Polski, Czech i Węgier podpisali akt przystąpienia do NATO. Tym samym ziściło się marzenie Jana Nowaka Jeziorańskiego 
o wolnej i bezpiecznej Polsce. Pióro, którym 26 lutego 1999 roku podpisano akt ratyfikacji, zostało podarowane Janowi Nowakowi Jeziorańskiemu w dowód uznania starań, które włożył w przyłączenie Polski do NATO. Możecie je zobaczyć w Muzeum Pana Tadeusza. Ja Wisła, ja Wisła.